ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகணும்னா எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற டைமஸ் கிளாண்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் டைமஸ் கிளாண்ட்னால் என்ன இவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவரோட லொக்கேஷன் எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் இவரோட டிடாலர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இட் இஸ் ஏ ஸ்மால் பிங்கிஷ் கிரே கலர் இட் இட் ஹேஸ் லோப்ளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு இட் லொக்கேட்டட் இன் த மீடியா ஸ்டினம் ஆஃப் துராசி கேவிட்டி இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெஷுரேஷன்ஸ் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸ் அதாவது இந்த டைமஸ் கிளாண்டு வந்து ஸ்மால் பிங்கிஷ் கிரே கலராக இருக்கும் இது இந்த இதோட கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தனா ஒரு பிங்கிஷ் கிரே கலராக இருக்கும் அது இது வந்து லோப்ளர் ஸ்ட்ரக்சர் லோப்ளர் மீன்ஸ் ஃபாலிக்ரெட்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்பெடிக்கல் செல் மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து லோப்ளர்ஸ் இது வந்து லோப்ளர் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டது இது லொக் இது லொக்கேஷன் எங்கே பார்த்தனா மீடியா ஸ்டினம் ஆஃப் துராசி கேவிட்டி மீடியா ஸ்டினம் இஸ் நத்திங் பட் அதாவது நம்ம துராசி கேவிட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுதான் வந்து மீடியா ஸ்டினம் சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்பேஸில் தான் வந்து இந்த டைமஸ் கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது இட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெச்சுரேஷன்ஸ் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸ் அதாவது லிம்போசைட்ஸ் வந்து மெச்சுரேஷன் பண்ணுது இதோ இதுதான் வந்து இதோட ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ இப்போ ஒரு டயக்ராம் யூவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டைமஸ் கிளாண்டு இது எங்கே இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது துராசி கேவிட்டி துராசி கேவிட்னால் ஹார்ட்டுக்கும் அந்த லங் ஹார்ட் லங்ஸு அப்புறம் வந்து மேலே மேலே வந்து இந்த ட்ரக்கியா இது மூ அதாவது இந்த மூணுமே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஆனால் இங்கே சென்டரில் வந்து கேப் இருக்கும் இதுதான் வந்து மீடியா ஸ்டினம் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து டைமஸ் கிளாண்டு இது டைமஸ் கிளாண்ட் வந்து லோப்ளர் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறாங்க லோப்ளர் மீன்ஸ் இந்த ஸ்பெரிக்கல் செல்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்பெரிக்கல் செல்ஸ் இது டூ லோப்ஸ் இருக்குது ரைட் லோபு லெஃப்ட் லோபு ஸோ இதுதான் வந்து லோப்ஸ் ரவுண்ட் ரவுண்ட் இதுதான் வந்து லோப்ஸ் ஸோ இது ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்கலாம் டைமஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டூ லோப்டு டூ லோப்டு ஹேண்ட் கிளாண்டு அந்த டாப் ஆஃப் த ஹார்ட்டு அண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் ஆஃப் அலாங் த ட்ரக்கியா அதாவது இந்த ரெண்டு லோபு இந்த ரெண்டு லோப் கிளாண்டு வந்து ஹார்ட் டாப் ஆஃப் த ஹார்ட்டு ஹார்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும் எங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் ட்ரக்கியாவில் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்டு கிளாண்ட் இட் ஹேஸ் டூ ஒப்பேக்கிவ் அண்ட் பிங்க் கலர்டு லோப் என்க்ளோசர் வித் இன் ஏ ஃபைப்ரஸ் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் அதாவது இதோடய ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பு எப்படி இருக்கும் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து டூ ஒப்பேக்கி வந்து பிங்க் கலர்டு லோபு எதனால் எப்படி இன்க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைப்ரஸ் எக்ஸ்டீரியர் இதில் வந்து இன்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் டைமஸ் இஸ் கார்டாக்ஸ் அண்டு இன்னர் லேயர் வந்து மிடுலா நம்ம அர்ஜென்ட் கிளாண்ட் ப அர்ஜென்ட் கிளாண்ட் பார்த்த மாதிரி தான் ஓகேவா அவுட்டரை வந்து கார்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இன்னரை வந்து மிடுலான்னு சொல்கிறாங்க திஸ் கிளாண்ட்ஸ் மேடப் ஆஃப் லிம்போசைட்ஸ் டபிள்யூபிசி ஆர் ரெட்டிகுலர் செல்ஸ் அண்ட் ரெட்டிகுலர் செல்ஸ் இந்த கிளான்ஸ் இந்த டைமஸ் வந்து எதில் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்குன்னா லிம்போசைட்ஸ்லேயும் ரெட்டிகுலர் செல்ஸ்லேயும் வந்து மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோன்ஸ் இந்த தேர்ட் ஹார் இந்த சாரி இந்த டைமஸ் கிளாண்ட் வந்து எந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் திஸ் கிளாண்ட் திஸ் கிளாண்ட் மீன்ஸ் திஸ் டைமஸ் கிளாண்ட் செக் செக்ரீட் த பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ் கால்டு தைமோசின்ஸ் இந்த இந்த டைமஸ் இந்த டைமஸ் கிளாண்ட் வந்து பெப்டைட் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது அதை வந்து டைமோசின்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் இட் ப்ரொடியூஸ் டைமோபோயிட்டின் ஹார்மோன் ஃபவுண்ட் இன் எம்ஆர்என்ஏ இது வந்து டைமோபோயிட்டின் ஹார்மோனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ரிபோனிக்லிக் ஆசிட்ல வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும் சொல்கிறாங்க த கிளாண்ட் மெயின்லி ப்ரொடியூசிங் செல்ஸு தட் மைக்ரேட் டு ஆர்கன்ஸு அண்டு தென் ஃபார்ம்ஸ் ஜெம்ஸு பை ப்ரொடியூசிங் ஏபி ஏபி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் இந்த கிளாண்ட் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் எது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் செல்ஸை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த செல் வந்து மைக்ரேட் ஆகி எங்கே போகும்னா ஆர்கன்ஸுக்கு போகும் மைக்ரேட்னா இடம்பெயர்ந்து இந்த கிளாண்ட் வந்து செல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த செல் வந்து இடம் பெயர்ந்து வந்து ஆர்கன்ஸுக்கு போகுது அந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் ஜெம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் பை ஆன்டி பை
தேர்டு தேர்டு பாயிண்ட்டில் வந்து இது வந்து லிம்போசைட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த லிம்போசைட்ஸ் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுது பூஸ்ட் பண்ணுது அது அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆன்டிபாடிஸ் மீன்ஸ் நம்ம பாடியில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஃபாரின் பாடிஸ் அதாவது பேக்டீரியா வைரஸு பேத்தோஜன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து போராடி அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் இல்லை கில் பண்ணும் அதுதான் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இட் ப்ரிவெண்ட் இட் ப்ரிவெண்ட் இரெகுலர் செல் கிரௌத்து தட் மே ஃபார்ம் டியூமர் மேலிகுலன்சி கேன்சர் இது வந்து இரெகுலர் இரெகுலர் செல் கிரௌத்தை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது செல் வந்து ஒழுங்காக வளராதுல்ல அதை வந்து தடுக்குது அப்படி அது அது வளர்ந்துச்சுன்னா அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணால் டியூமர் மேலிக்னன்சி கேன்சரு புற்றுநோய் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது இந்த டைமோஸ் கிளாண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைமோசின்ஸ் டைமோசின்ஸ் ப்ரொமோட் ப்ரொஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் டு ப்ரொவைட் ஹார்மோனல் இம்யூனிட்டி அண்டு பார்ட்டிசிபேட் இன் இம்யூனி இம்யூனி ரியாக்ஷன்ஸு டைமோசின்ஸ் அந்த அந்த நம்ம ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தனால செக்கிட் ஹார்மோன்ஸு டைமோசின்ஸு அந்த டைமோசின்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது ப்ரொமோட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது பார்த்தோன்னா ஹார்மோனல் இம்யூனிட்டியும் அப்படி இம்யூனி ரியாக்ஷனில் வந்து ஒரு இம்யூனி ரியாக்ஷன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது திஸ் ஆர் திங்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைமஸ் கிளாண்டு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா லொக்கேஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் டைமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸு டைமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமஸ் கிளாண்டு The most common thymus disease are myasthenia gravis. This disorder, this disorder occurs when the thymus is abnormally large, uh, produce antibodies that block or destroy the muscle receptor sites. That is why this is a common thymus disease. That is myasthenia gravis. MD, that is myasthenia gravis. This is a disease. This is an autoimmune disease. This is weakness of uh, muscles. ஐ ஆம்ஸு லெக்ஸு இதெல்லாம் வந்து வீக் வீக் பண்ணி விட்டுடும் டிஸ்டர்டர் ஆக்கர்ஸ் வென் த டைமஸ் இஸ் அப்னார்மலி லார்ஜு அண்ட் த ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் பிளாக் தட் பிளாக் ஆர் டஸ்ட் ஆகிதான் மசில் டிசப்டர் சைட்ஸ் அதான் சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு டிசார்டரு இந்த இது என்னென்னா டைமஸ் வந்து அப்னார்மலி லார்ஜு அதாவது நார்மலை விட அப்னார்மல் லார்ஜ் ஆகிடும் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுன்னா மசில் டிஸ்பேர் வந்து ஒன்று டஸ்ட்ராய் பண்ணும் இல்லைனா பிளாக் பண்ணும் அது வளர விடாமல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ரெட் செல் ஏ ப்ளஸ் சியா அதாவது பிஆர்சிஏ பிஆர்சிஏ பியூர் ரெட் செல் ஏ ப்ளஸ் சியா இது வந்து ஒரு ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா டைப் ஆஃப் ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா இது வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் டபிள்யூபிசி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது இதான் வந்து பியூர் ரெட் ரெட் செல் ஏ ப்ளஸ் சியா அடுத்தது வந்து ஹைப் ஹைப்போமா குளோபல் குளோபல் நிமியா ஹைப்போமா குளோபல் நிமியா இந்த டிசீஸ் வந்து எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோ லெவல் ஆஃப் சீரம் நம்ம பாடியில் வந்து சீரம் வந்து லோ லெவலாக இருக்கிறதுனாலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து லோ லெவலில் இருக்கிறதுனால இந்த ஹைப்போபிளாஸ்மியா வந்து வருது நம்ம பாடிக்கு வந்து இம்யூனோக்ளோபின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா அது வந்து இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து மேஜல் ரோல் பண்ணும் ஸோ அந்த இம்யூனோ அந்த இம்யூனோக்ளோபின் இல்லைனால வந்து இல்லைனா கூட இந்த ஐப்போகேமோ குளோபினியா டிசீஸ் வந்து வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைமஸ் கிளான்னா என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் அதோட லொக்கேஷன்ஸு அது அதாவது டிசார்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் வீடியோவில் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் நம்ம சேனலில் வந்து கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்டு வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்